Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you economic reforms, right? Today we will talk about economic reforms. We will know that the main cause of economic reforms is the main cause of economic reforms. Why have they been made? 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 We will know this in this topic. Yesterday lecture is not for this lecture. Yesterday I was busy. I thought that I will be free at that time. But until then, I was busy. पौने दस हो गया था फिर मैंने सोचा नहीं अब कल ही क्लास करेंगे अदरवाइज मुझे बनाना था आपके लिए क्लास ठीक है तो आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन हैविंग मोर देन वन लैख सिक्सटीन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो आज का टॉपिक टॉपिक जो है दैट इज़ इकनॉमिक रिफॉर्म्स इकनॉमिक्स का रिलेटेड टॉपिक्स है इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि اس میں سے کوششن کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کوششن جو یہ ٹاپک جو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نوبی ریفارم صرف آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے کہ ایک نوبی ریفارم میں یہ یہ ہوا ہے ایسا ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ریفارمز لائے گئے نا آپ کو جاننا ہے ایسا کیا ہوا تھا سیچویشن ہر ایک سیچویشن جاننے پڑے کل ادروائز کسی ایکزام میں جاتا ہے انٹریو دینے کے لئے سپوز تو وہاں سے پوچھا جاتا ہے ایکنومک ریفارمز کیا تھے کیوں لائے گیا ہے کس طریق سے جیسے میں نے آپ کو ایکالیج انوارمنٹ پڑھا ہے تو بہت سارے ٹاپکس تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یو پی ایسی میں کس طریق سے انٹریو میں کوششن پوچھے جاتے ہیں جیسے میں نے ویٹ لینڈز کے بارے میں بتایا تھا آپ کو اور بھی کچھ پوچھا تھا جنرلی کچھ پوچھا گیا تھا ठीक है तो और भी तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपको वो चीज़ भी देखना है यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं इसमें से इसमें बहुत ज़्यादा ये है कि आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि एक नॉब्रिक एक नॉब्रिक रिफॉर्म से डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा काज से क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब रीजन क्या क्या काज क्या क्या रीजन से इकनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया ठीक है यहाँ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ महारत्ना है ठीक है मनी रत्ना ये सभी हम जान लेंगे इसमें से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं बी ओ पी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है गल्फ वार के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते تو یہ ہم یہاں پر انشاءاللہ جان لیں گے آج ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے ڈیفنیشن کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گے اکنومی ریفارمز کیا ہے میں نے ہینڈ ریٹر نوٹس لائے آپ کو اسی سے ہم ایکچولی پڑھیں گے لیکن یہاں پر آپ کو ڈیفنیلی کچھ فیکٹ جو ہے وہ جاننا ضرور ہے سب سے پہلے اکنومی ریفارمز ریفرز تو دا فنڈمنٹل چینجز دیٹ ویر لانچڈ ان نائنٹین ون نائنٹین ون سب سے government in 1991 started the economic reforms in order to rebuild internal and external faith in the Indian economy. Two points here, but only you need to remember what is the economic reform, which is a fundamental change, which was launched, 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 which was launched in 1991. پلان کیا بنایا گیا اس میں اس میں بولا گیا ہے لیبرلائزیشن کرنا ہے مطلب فریڈم دینی ہے کمپنیز کو فریڈم دینا ہے جو بھی ہم انٹرنل ٹریڈ کرتے ہیں مطلب ویڈ ان کنٹری ٹریڈ کر رہے ہیں اس کو فریڈم ملنی چاہیے ورلڈ ٹریڈ ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ انڈین اکانومی کو ریلیٹ کرنا ہے انڈین اکانومی کو باقی اکانومیز کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے جیسے انڈیا ٹریڈ کرے گا کس کے ساتھ یو ایس کے ساتھ یو ایس اور انڈیا اکانومی کو ہ چائنہ کے ساتھ کرے گا امپورٹ کرے گا ایکسپورٹ کرے گا بات سمجھ میں آ رہے ہیں مطلب فریڈم دیا گیا کمپنیز کو جو گورمنٹ کا کنٹرول تھا اس گورمنٹ کنٹرول میں کیا دیا گیا اس میں کچھ کیا بولتا آپ یہ بول سکتے اس میں کچھ فریڈم دی گئی ہے جو پریویٹ آرگنائزیشن سے وہ اب زیادہ سے زیادہ کام کرنے لگے جس کی وجہ سے کیا ہونے لگا کمپیٹشن بڑھنے لگا ادروائز جو پبلک سیکٹرز نہیں کرتے وہ کمپنی جو ہیں وہ نہ کوئی پروڈکٹ امپورٹ کرتے نہ کوئی ایکسپورٹ کرتے کسی چیز کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس سارے جو بیریئرز جو تھے ان بیریئرز کو ہٹا کے کیا کیا گئے ایک ریفارمز لائے گئے جس کو بولا جاتا ہے اکنومک ریفارمز ٹھیک ہے ان ایک نچل میں ایک لے میں لگے جو میں آپ کو بتا ہے ایکچولی ہم دیکھیں گے آگے آگے کون کون سا ویپن یوز کیا گیا ہے دوسرا جو ہیں کس اس ٹائم کون سی گورنمنٹ تھی جس ٹائم اکنومک ریفارمز لائے گیا ہے آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے وہ گورنمنٹ تھی نرسیمہ راو گورنمنٹ یاد رکھنا کوششن پوچھا جائے گا ایس ایس بی میں ٹھیک ہے کہ کیونکہ فیکچول کوششن ہے کہ اکنومک ریفارمز جو ہیں یہ اس ٹائم کون سی گورنمنٹ تھی آپ کو بولنا ہے نرسیمہ راو گورنمنٹ ان نائنٹین ہنڈ نائنٹی ون اسی نے سٹارٹ کیا اکنومک ریفارمز کو 
क्या करने के लिए जो इंटरनल और एक्सटर्नल फेथ जो था इंडियन इकोनॉमी मतलब जैसे मैंने एक्सटर्नल ट्रेड हम करते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ इंडिया में हम ट्रेड करते हैं किस तरीके से ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस किया गया है बस दो पॉइंट्स आप इतना याद रखो नाइनटीन में लॉन्च किया गया दूसरा आपको याद रखना है कौन सी गवर्नमेंट उस टाइम नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ये दो पॉइंट्स इस पेज से आपको याद रखना है ये बात समझ में आ रही है अब यहाँ पर देखो एक और पॉइंट जो है द रिफॉर्म्स इंटेंडेड एट ब्रिंगिंग इन लार्ज कॉरपोरेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द ग्रोथ मेथड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मैंने आपको बोला जो भी प्राइवेट सेक्टर को क्या किया गया है इसको इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या किया गया मतलब ये दिया गया इनको एक फ्रीडम दी गई है कि इसको इंडियन इकोनॉमी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अब इसकी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहे हैं पॉलिसी चेंज आर प्रपोज विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इंडस्ट्रा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिमोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर ये मैंने आपको बता दिया फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरन ट्रेड भी मैंने बता दिया अभी मैंने बताया इसका लिबरलाइजेशन का मतलब ही यही होता है फ्रीडम देना एक आजादी देना कि ट्रेड करना है एक्सटर्नल ट्रेड करना बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी जो भी लाइसेंसिंग सिस्टम था इस लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाया गया जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो था या आप लेजिस्लेटिव कंट्रोल जो था उस पर भी जो है उसको भी रिड्यूस किया गया और बाकी जो है डिसीजन मेकिंग पावर दिया गया फर्म्स को ये सारा जो है इस कॉन्सेप्ट में आ जाता है लिबरलाइज सॉरी इसमें लिबरलाइजेशन बोलो आप या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप बोल सकते हो यहाँ तक आपको समझ आया होगा आई होप द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के वो क्या क्या है एक है लिबरलाइजेशन एक है प्राइवेटाइजेशन एक ग्लोबलाइजेशन इनको एक्चुअली जो बोला जाता है इट कॉल्ड एज एल पी क्वेश्चन आएगा कि एल पी आर रिलेटेड विद आपको बोलना है दीज आर द कंपोनेंट्स आर वेपन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये मैथड्स है इकोनॉमिक रिफॉर्म या टाइप्स भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बात समझ में आ रही है या फीचर्स भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म जहाँ पर आप एल पी जी रिफॉर्म्स देखोगे आपको समझ आना चाहिए इट्स टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ठीक है एंड ग्लोबलाइजेशन एंड कॉमनली नोन एस एल पी जी इन सभी को मिलाकर तीनों को मिलाकर बोला जाता है एल पी जी होता है अब एल पी जी गैस नहीं है ये एल पी जी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली आप देखो यहाँ पर लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम देना जो भी रिस्ट्रिक्शन थी उस रिस्ट्रिक्शन को हटाना ठीक है प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेट कंपनीज को अथॉरिटी दी गई है उन पर जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको वो हटाया गया और प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा ध्यान दे उससे पहले क्या था गवर्नमेंट सेक्टर पे ज़्यादा काम था पब्लिक सेक्टर जो था पूरा कंट्रोल था गवर्नमेंट के पास अब प्राइवेटाइजेशन करने लगे एल पी ग्लोबलाइजेशन मतलब अभी तक ये ट्रेड नहीं करते थे बाकी कंट्रीज़ के साथ उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए था तो अब ये क्या करने लगे ये बाहर कंट्रीज़ के साथ मतलब पाँच छः कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते गए मतलब इंडियन इकोन बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी के साथ मर्ज किया गया या इंडियन इकोनॉमी को रिलेट किया जाएगा बाकी कंपनीज के साथ मतलब आप ये बोल सकते हो कि फॉरेन रिजोर्स बढ़ने लगे बात बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो हम देखेंगे आगे आगे हम देखेंगे असल एक्चुअल में हमें डिटेल में पढ़ना लेकिन मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम टॉपिक्स को आगे कवर करने वाले हैं ठीक है ये मैंने आपको बोला रिफॉर्म नॉर्मल इंडिकेट हाँ टू पुट इट इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नॉर्मली इंडिकेट टू डी रेगुलेशन और एट टाइम्स टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ द गवर्नमेंट डिक्रीज इन द साइज ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब ये होता पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था अब उस जो कंट्रोल जो था गवर्नमेंट का उसको रिड्यूस किया गया अब ये नहीं सपोज अगर नाइन्टी परसेंट गवर्नमेंट का कंट्रोल था और टेन परसेंट प्राइवेटाइजेशन था अब इसमें क्या किया गया सपोज फिफ्टी परसेंट क्या किया गया गवर्नमेंट का कंट्रोल और फोर्टी परसेंट क्या किया गया प्राइवेटाइजेशन इसका मतलब गवर्नमेंट का जो ये आप बोल सकते साइज जो था गवर्नमेंट का इसको रिड्यूस किया गया तो इनमें जो है प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट कंपनीज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया गया अथॉरिटी दी गई डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती आगे हम देखेंगे जान लेंगे इसको अच्छे से इसका मतलब यही होता है डी रेगुलेशन एट द टाइम्स ठीक है क्योंकि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट करता था इसमें थोड़ा सा हमें रिडक्शन मिलने देखने मिले टू एलिमिनेट डिफॉर्मिटीज काज बाई द मैनेजमेंट एंड द प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रादर दैट रादर देन करंट आर रेज रेगुलेशन आर गवर्नमेंट प्लान टू लेसन द ठीक है पर क्रिएटेड बाय मार्केट फेलियर ये हम मैंने आपको बता दिया इसका आइडिया क्या होता है एक्चुअली जो हमें पढ़ना है वो हमें समझना है सबसे पहला पॉइंट बी ओ पी को समझना जरूरी है मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अब आप बोलोगे सर हम तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का रोल यहाँ पर क्या है देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का रोल यहाँ पर पहले समझना है ज़रूरी तभी हमें मेन काजेज हमें पता चलेगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेन काजेज क्या थे कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ
कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एक ऐसा अकाउंट जिसको एक कंट्री क्या करती है मेंटेन रखती है कंट्री 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 के साइड से कौन मेंटेन इसको करके रखता है आर क्योंकि वही क्या होता है सेंट्रल बैंक होता है तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ फॉर एग्जांपल इंडिया जो है एक कंट्री है इसकी ट्रांजेक्शन क्या होती है चाइना के साथ मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर कर रहा है उनके जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो कौन देखता है वो कंट्री का जो है जो कंट्री की जो आर होती है इंडिया की साइड से आर होता है वो सब कुछ आर ही देखता है ठीक है उस अकाउंट को जो भी हम क्या करते हैं जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं जो भी अकाउंट जो भी हम ट्रेड करते हैं एक्सटर्नल कंट्रीज़ के साथ सॉरी कंट्रीज़ के साथ वो एक्सटर्नल हो ठीक है जो भी हो उसको मेंटेन करके रखना है सपोज इंडिया का अकाउंट चाइना के साथ इंडिया का अकाउंट यूएस के साथ इंडिया का अकाउंट सपोज दुबई के साथ ठीक है अबूधाबी के साथ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं मैंने ये तीन एग्जाम्पल्स लिया है यहाँ पर समझाने के लिए तो जो भी इनके साथ इम्पोर्ट हो कोई चीज़ हम यहाँ से बेच रहे हैं और वहाँ से डॉलर से हमें मिल रहे हैं या कोई चीज़ हम वहाँ से खरीद रहे हैं और यहाँ से रुपीस दे रहे हैं उनको ठीक है या डॉलर्स हम दे रहे हैं उनको तो ये सारा जो है ये इसको इस अकाउंट को क्या बोला जाता है बी ओ पी अकाउंट बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोला जाता है अकाउंट मेंटेनड बाई ए कंट्री फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इकनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद अदर कंट्रीज वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट की वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो जो प्राइवेट सेक्टर ट्रांजेक्शन करता है किसके साथ बाहर कंट्रीज के साथ जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन करता है बाहर की कंट्रीज के साथ ठीक है वो सारा कुछ कौन मेंटेन करके रखता है वो आर बी मेंटेन करके रखता है और वो अकाउंट जो होता है उसको बोलता है बी अकाउंट मतलब अगर हम बाहर कंट्री से मतलब सपोज ये यूएसए है और ये इंडिया है ध्यान से समझो ठीक है हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना वेयर फ्रॉम इंडिया तो हमें ये समझना है कंट्री इंडिया की बात करें तो अगर सपोज हम क्या कर रहे हैं इंडिया से कोई चीज़ हम बेच रहे हैं मतलब फॉर एग्जांपल शुगर यहाँ से ज़्यादा निकल रहा है तो हम उसको यूएसए बेच रहे हैं ठीक है यूएसए मार्केट में बेच रहे हैं ठीक है तो ये आप बोलो इसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट करना हमने एक्सपोर्ट किया और वहाँ से हमें क्या मिलेगा वहाँ से हमें डॉलर्स मिलेंगे तो हमें डॉलर्स मिले ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ डॉलर्स मिला जो ही हमको डॉलर्स मिला ये हमारे क्या हो गए ये रिसीट्स हो गए रिसीट्स का मतलब जो हमें एक्सपोर्ट्स के बदले हमें डॉलर्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा रिसीट्स याद रखना है रिसीट्स का मतलब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से हमें डॉलर्स मिलते हैं और ये आरबीआई मेंटेन करके रखता है ठीक दूसरा जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन में नहीं बोलूँगा कोई मशीनरी कोई फैक्ट्री बनाते लेकिन फैक्ट्री के लिए या कोई कार बनाते उसके लिए हमें क्या चाहिए मशीनरी चाहिए लेकिन वो मशीनरी या टेक्नोलॉजी हम कहाँ से लाते हैं यू से लाते हैं यू से कहाँ पर लेकर आते हैं इंडिया में लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये याद रखना यू से इंडिया आ गया तो दैट मीन्स हमने मशीनरी तो लाए लाया इम्पोर्ट किया हमने जो कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं दूसरे कंट्री से उसको इम्पोर्ट बोलते हैं और उसके बदले हम क्या देंगे इनको इनको डॉलर्स देते हैं अब आप बोलोगे सर ये डॉलर्स आए कहाँ से क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमने एक्सपोर्ट किया होगा ना कंट्री को वहाँ से जो डॉलर्स हमारे पास होंगे वो हमारे पास फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में होगा तो हम उनको यूज़ करके हम बाहर से कोई चीज़ मंगवा सकते हैं बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर मतलब जो हमने मशीनरी खरीदा है उसके ऊपर जो भी हमने पैसा खर्च किया है दैट मीन मशीनरी को हमने खरीदा है उसको इंपोर्ट बोलते हैं इन चीज़ों के क्योंकि मैं इस पर क्यों फोकस करूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ है अगर बेसिक चीज़ें समझ आ रहे हैं ना अपने आप टॉपिक कवर हो जाता है और इसी को बोला जाता है एक्सपेंडिचर तो रिसीट्स का मतलब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपेंडिचर का मतलब मतलब इंपोर्ट की बात की जा रही है तो नेट रिसीट्स किसके बराबर होता है नेट हमारे पास कितना होता है रिसीट्स हमें कितना जो हमने एक्सपोर्ट किया उसके मतलब हमें सपोज वन थाउजेंड टू रुपीज़ सपोज वन थाउजेंड करोड़ का मिला जो हमने एक्सपोर्ट किया और हमें वन थाउजेंड करोड़ रुपीज़ मिले और जो हमने एक्सपेंडिचर किया सपोज नाइन थाउजेंड करोड़ करोड़ का हमने एक्सपेंडिचर किया तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर जो थाउजेंड सपोज कितना आ जाएगा नाइन थाउजेंड ये मुझे टेन थाउजेंड करना ये टेन थाउजेंड या नाइन थाउजेंड है सपोज यहाँ पर थाउजेंड डिफरेंस आ गया इसका मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम हमने किया मतलब हमने ज़्यादा चीज़ों को बेचा है मार्केट में बाहर और कम हमने खरीदा है तो देट मीन्स हम डेफिनेटली किस में होंगे सर में होंगे और ये सर क्या ये नेट रिसीट है और ये ज़रूरी नहीं है कि नेट रिसीट जो है ये ज़रूरी नहीं है कि 
हब सिर्फ एक्सपोर्ट में ही क्या हो जाएंगे ज़्यादा करेंगे और इम्पोर्ट 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 कम करेंगे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्सपोर्ट्स हम कम करें सपोज हमने एट थाउजेंड का एक्सपोर्ट के एक थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया और इम्पोर्ट हमने ज़्यादा किया मतलब हमने एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया टेन थाउजेंड करोड़ का तो यहाँ पर टू थाउजेंड जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा वो डेफिसिट होता है उस डेफिसिट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बात समझो इसको इसको बोलते हैं डेफिसिट अकाउंट आपको ये पता होगा ना लेकिन कौन सा जब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें एक्सटर्नल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं यहाँ पर आगे समझो मैं समझाऊंगा आपको देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आया जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं किन के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं एक्सटर्नल कंट्रीज़ के जो जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं कंट्रीज़ के साथ ठीक है चाइना के साथ यूएसए के साथ जापान के साथ इन सब के साथ वहाँ से जो भी हमें मिल रहा है वो उनको रिसीट्स बोलते हैं जो भी पैसा हमें मिल रहा है एक्सपोर्ट्स के ऊपर और जो हमें क्या मिलता है जब भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं और इम्पोर्ट हम सपोज इम्पोर्ट हम करते हैं किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वहाँ से हमें उसके बदले हमें डॉलर्स देना पड़ते हैं तो ये सारा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट सर प्लस कब होता है जब आपके पास जो मैंने आपको बोला था करंट करंट अकाउंट भी बोला था मैंने आपको और कैपिटल का भी मैंने बोला था आपको ठीक है और जब हम करंट रिवेन्यू की बात करेंगे ये कैपिटल रिवेन्यू की बात यहाँ पर रिवेन्यू का मतलब आपके पास रिसीट ज़्यादा है आपने एक्सपोर्ट्स क्योंकि जब आपके पास रिवेन्यू ज़्यादा है याद रखो जब आपके पास रिवेन्यू ज़्यादा होगा जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा और एक्सपेंडिचर आपने खर्चा कम किया होगा आमदनी ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है डेफिनेटली इसमें हम क्या हो इसमें बी क्या होगा ये सरप्लस में होगा मतलब आपके पास एक्स्ट्रा डॉलर्स आपके पास है बात समझ में आ रही है तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस का मतलब क्या होता है जब रिवेन्यू जो होता है करंट रिवेन्यू प्लस कैपिटल रिवेन्यू ये ग्रेटर होता है करंट एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इस चीज़ को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होता है इंडिया इज मोस्टली बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इंडिया जो है ये बता रहे हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में क्या है सरप्लस में अब आप बोलोगे बिकॉज कैपिटल अकाउंट सरप्लस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि जो हमारे पास करंट अकाउंट करंट अकाउंट जो है हमारे पास वो सरप्लस में है बात समझ में आ रही है अब यहाँ पर बी ओ पी डेफिसिट का मतलब क्या था डेफिनेटली जब रिवेन्यू क्या होगा रिवेन्यू होगा लेस किससे एक्सपेंडिचर से अब कैपिटल और करंट भी और कैपिटल और करंट कैपिटल करंट रिवेन्यू की बात करें कैपिटल और करंट कैपिटल और करंट एक्सपेंडिचर को मिलाकर जो रिवेन्यू जब कम होगा एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर इस चीज़ को हम बोलते हैं बी ओ पी डेफिसिट तो मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको एक बी ओ पी बोला इसमें मैंने रिसीट्स भी बोला आपको और एक्सपेंडिचर बोला ये दो चीज़ें जब रिसीट ज्यादा ये टोटल हो गए बी ओ पी जब रिसीट ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर से इसको बोलते हैं हम सरप्लस बी ओ पी सरप्लस जब रिसीट्स या रिवेन्यू बोल सकते हो आप रिवेन्यू लेस देन होगा एक्सपेंडिचर से इसको हम क्या बोलते हैं बी ओ पी डेफिसिट होता है ध्यान से समझिए बात तो आपको समझ आया होगा अब यहाँ देखो इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट्स जो है इसमें क्या होता है बैलेंसिंग अकाउंट ऑफ बी ओ पी यहाँ पर समझो बी ओ पी को समझो आप और आगे बी ओ पी सरप्लस मतलब होता है इसके शॉर्ट में ये तो मैंने इन टर्म्स ऑफ रिवेन एक्सपेंडिचर क्योंकि आप जल्दी समझ सकते हो कि हाँ जब रिवेन्यू हमारे पास ज़्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा तो डेफिनेटली हम किस में होंगे हम सरप्लस में होगा और जब रिवेन्यू कम होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा हम डेफिसिट में होगा अब आगे समझो बी ओ पी सरप्लस मतलब क्या होता है दैट इज़ एक्स्ट्रा डॉलर्स इकोनॉमी हैज़ इंडियन इकोनॉमी के पास क्या है एक्स्ट्रा डॉलर्स होते हैं ठीक है हमारे पास डॉलर ज़्यादा है ठीक है इसको बोलते हैं बी ओ पी सरप्लस दैट इज़ एक्स्ट्रा डॉलर्स इकोनॉमी हैज़ वुड बी डिपॉजिटेड इन इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट जो हमारे पास इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट होता है फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं ठीक है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ डॉलर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं हम बी ओ पी सरप्लस इसका मतलब क्या होता है दैट इज़ इंक्रीज इन इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट जिसको आप कौन सा अकाउंट बोलते हैं फॉरेक्स एफ ओ आर ई एक्स मतलब फॉरन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट हमारे पास क्या है वो सरप्लस है मतलब हमारे पास डॉलर्स ज़्यादा है इस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो इसको लेकिन अगर मैं डेफिसिट की बात करूं तो मैं क्या बताऊंगा हमारे पास डॉलर्स क्या है डेट इज़ डॉलर्स विल बी टेकन आउट ऑफ फॉरेन रिजर्व एंड हिंस डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रिजर्व्स जब हमने डॉलर्स को क्या किया डॉलर्स जो हमारे पास डॉलर्स है उसको क्या हमने किया रिमूव किया मतलब डॉलर्स को हमने टेकन आउट बोलते हैं विदड्रा मतलब बोल सकते हो यह हमने क्या किया हमने निकाला किस फॉरन एक्सचेंज फॉरन रिजर्व से ऐसा क्या हुआ होगा क्योंकि हमने कोई ना कोई चीज़ खरीदा होगा 
होगा यू से जापान से जो भी है या चाइना से ठीक है कोई चीज़ हमने इम्पोर्ट किया होगा इसलिए हमने फिर इस रिजर्व से क्या किया होगा डॉलर्स निकाला है उसको क्या करें फाइनेंस करने के लिए तो इसी को बोला जाता है बी डेफिसिट होता है ठीक है ये होता है ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है क्राइसिस के टाइम पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती हैं फ्लड्स के टाइम पर ऐसे फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है ये ऊपर नीचे हो जाता है कोई वो नहीं है लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए उससे क्या इंटरनेशनल क्योंकि ये बी क्राइसिस जो होता है एक्चुअली बी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये इंटरनेशनल भी होता है और ये होता है और ये कंट्री के हिसाब होता है इसका मतलब उसको मतलब एक्सटर्नल इश्यूज भी होते हैं और इंटरनल इश्यूज भी होते हैं मैं बताऊंगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में कौन सा इशू बोला जाता है आई एम एफ ब्लेम कर रहा है किसके ऊपर इंडिया के ऊपर कि इंडिया में खुद ये प्रॉब्लम है लेकिन एक्चुअली उस टाइम गल्फ वार था तो उस टाइम से उस टाइम ये प्रॉब्लम आने लगी बी ओ पी का क्राइसिस ठीक है कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट्स जो इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट्स आपको पता ही है कौन कौन से बहुत सारी करेंसीज होते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट करेंसीज आपको याद रखना है मैनी करेंसीज ऑफ वर्ल्ड बहुत सारी करेंसीज होती है वर्ल्ड की ठीक है वो एक तो आपको याद रखना है डॉलर होता है ये किसका यू एस का उसके बाद यूरो है ठीक है ये आपको याद रखना है उसके बाद ब्रिटिश पाउंड होता है ठीक है ब्रिटिश पाउंड होता है और उसके बाद जापान का यन होता है ठीक है ये आपको याद रखना और एक और कर याद रखो एक और करेंसी मैंने बोला भी होगा आपको आर में मैंने बताया तो उसमें एस डी आर एस डी आर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको याद रखना है एस डी आर जो है ये आई एम एफ करेंसी है इसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आए एस डी आर तो एस डी आर क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है कि एस डी आर क्या है आपको बोलना है दिस इज़ द करेंसी ऑफ आई एम एफ करेंसी ठीक है इंटरनेशनल मोनिटरी फंड की करेंसी थी करेंसी है इसको बोलते हैं हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स ठीक है और ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स किसके बराबर होता है ये होता है एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ फाइव करेंसीज पांच करेंसीज का वैल्यू होता है जैसे मैंने अभी बोला आपको डॉलर यूरो ब्रिटिश पाउंड और यहां पर क्या जापान जापानीजियन और याद रखना वाई यू ए एन यू एन ये रिसेंटली इसको इंटर इंटरवीन किया गया याद रखना इसको जो है रिसेंटली इंटरवीन किया गया टू थाउजेंड समझो अब टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन में यून को भी यून यून को भी डाला गया किस में इसमें क्या बोलते हैं इसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो इसका मतलब ये पाँच जो आपको याद रखना ही रखना है ये एक्चुअली यून क्या है वाई यू ए एन ये रिसेंटली एंट्री इसकी की गई है और आपको याद रखना ये कहाँ कहाँ की करेंसी ये चाइनीज करेंसी है और इसी को ऑफिशियली नाम दिया गया है रेन मिन बी याद रखना है रेन मिन बी याद रखो क्वेश्चन पूछ सकते क्योंकि रिसेंटली जो ऐड हुआ आपको बोला जाए कौन सी करेंसी है वो तो आपको बोलना है जो इंटरनेशनल करेंसीज में रिसेंटली ऐड किया गया आपको बोलना है वो है क्या है उसको बोलते हैं हम वो है आर एम बी इसको बोलते हैं रेन मिन बी याद रखना इसको और ये यून रिसेंटली ये चाइनीज करेंसी है ठीक है जिसको या किसके बराबर के इन पाँच करेंसी को मिला कर क्या बन रहा है एस डी आर में डाला गया है इन पाँच करेंसी और ये भी आपको पता है कि गोल्ड भी यूज़ किया जाता है तो आपको करेंसीज के बारे में क्या याद रखना इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट्स एक्चुअली है ये इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट क्या क्या होता क्या 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 होता है इसमें आपको याद रखना है एक तो ये पांच करेंसीज एक तो होते हैं एसडीआर भी इसमें तो इसमें होता है गोल्ड भी इसमें होता है ठीक है This is not only in one currency, therefore need to keep it stable. यहाँ पर याद रखो gold सिर्फ एक ही currency में नहीं होता है ठीक है अगर एक ही currency में होता ना अगर suppose कुछ वर्ल्ड वाइड कुछ इशू हो जाता है कुछ क्राइसिस होता है तो सपोज अगर ये सोरा पूरा रिजर्व डॉलर्स में होता सपोज तो देट मीन अगर डॉलर्स का कीमत डाउन हो जाता अगर डॉलर्स फॉल हो जाता तो पूरा जो है सिस्टम ही खराब हो जाता ना तो लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पर बहुत सारी करेंसीज हैं और जब गोल्ड होता है तो अगर किसी कंट्री में गोल्ड का प्राइस कम हो जाता है और दूसरी कंट्री में उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यहां पर आप समझो यहां पर दिस इज लास्ट सपोर्ट ऑफ बीओपी इफ बीओपी इज इन डेफिसिट अगर बीओपी डेफिसिट होता है बी ओ पी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट में होता है तो हम किसका जनरली फिर यूज़ करते हैं हम गोल्ड का यूज़ करते हैं उसको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास लास्ट पे यही एक ऑप्शन बचता है यहाँ पर जानो क्यों ऐसा होता है अगर क्या होता है डॉलर्स टू थाउजेंड एट में क्या हुआ ठीक है टू थाउजेंड एट में याद रखो टू थाउजेंड एट में डॉलर्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया इफ एनी कंट्री हैज इट्स रिजर्व ओनली इन वन करेंसी अगर एक कंट्री के पास उसके पास रिजर्व है फॉर एग्जाम्पल इंडिया है उसके पास फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है लेकिन सिर्फ डॉलर्स में तो क्या होता एंड द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी स्टार्ट फॉलिंग अगर इसी डॉलर का वैल्यू डिक्रीज होता द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री विल स्टार्ट डिक्रीजिंग तो इंडिया का इंडिया का जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व जो होगा वो क्या होगा वो फॉल होगा अब देखो एक्सटर्नल प्रॉब्लम आ रहा है यूएस में कुछ इशू चल रहा है कोई वार चल रहा है और भी वहां से डॉलर्स का वैल्यू खत्म होगा ड
चल तो रहा है यूएस में प्रॉब्लम वहां पर डॉलर्स गिर रहे हैं ठीक है लेकिन यहां पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो गिर रहा है अगर हमारे पास एक करेंसी होती है तो हमारे पास जो है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में बहुत सारी करेंसी जैसे मैंने अभी बोला पाँच है ठीक है चलो यू का डॉलर का वैल्यू तो कम होता जा रहा है यू में कुछ इशू चल रहा है कुछ वार चल रहा है तो यू डॉलर का वैल्यू डिक्लाइन हो रहा है लेकिन हमारे पास बाकी चार करेंसीज भी तो है हमारे पास गोल्ड भी तो है तो बाकी चार करेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जो एक्सटर्नल क्या बोलते हैं उसको फॉरन एक्सचेंज रिजर्व को किस में रखा गया बहुत सारी करेंसीज में रखा गया है ये आपको याद रखना है ऐसा क्यों होता है ठीक है पूछ सकते हैं ऐसा ठीक है यही लिखा है डॉलर वैल्यू टू थाउजेंड एट डॉलर वैल्यू ठीक है इफ एनी कंट्री हैज इट्स रिजर्व ऑन इन वन करेंसी एंड द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी स्टार्ट्स फॉलिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री विल स्टार्ट डिक्रीजिंग विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द कंट्री क्योंकि इंडिया का इसमें कोई फॉल्ट नहीं था तो स्टिल यू में अगर डॉलर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है या किसी और कंट्री की वजह से डॉलर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर देखो इंडिया भी उस इंडिया के रिजर्व पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है अगर अगर हम करेंसी क्या रखते सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम डॉलर्स में रखते लेकिन हमने पाँच को रखा अगर एक डिक्लाइन हो रहा है तो बाकी तो वैसे ही है तो कोई उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा गोल्ड बिकॉज इट इज़ मोस्ट स्टेबल एसेट क्वेश्चन आएगा कि सबसे मोस्ट स्टेबल फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे मोस्ट स्टेबल एसेट क्या आपको बोलना है डॉल सो गोल्ड होता है और गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे पास डेफिसिट होता है मैं बताऊंगा कि जब क्या हुआ था इंडिया में प्रॉब्लम्स आई थी बी क्राइसिस था तो कितना गोल्ड इंडिया ने आईएमएफ को दिया था बात समझ में आ रही है आप देख लेना भाई सम, समझ के फॉरेन और ये पॉइंट याद रखना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज मैनेज बाई कंट्री सेंट्रल बैंक एफ ओ आर ई एक्स एस एस बी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एफ ओ आर ई एक्स का फुल फॉर्म बताओ ठीक है आप इसका मतलब फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इसको बोलते हैं एफ ओ आर का मतलब फॉरन ई एक्स का मतलब एक्सचेंज रिजर्व याद रखना फॉरन एक्सचेंज रिजर्व होता है फॉरक्स का मतलब और इसको मैनेज कौन करता है आपको याद रखना है सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक ओवरऑल कंट्रीज में सेंट्रल ओवरऑल जो भी कंट्रीज होती है उस पर सेंट्रल बैंक करता है लेकिन इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन सा है आर बी आई होता है ठीक है आर बी आई इंडिया का सेंट्रल बैंक है बाकी कंट्रीज का अपना अपना सेंट्रल बैंक है बस इतना याद रखो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो होता है उसको कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसको मैनेज करता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर अब ये बी ओ पी क्राइसिस क्या था आप ये डाइवर्ट ये डाइवर्ट नहीं होना आपके हम इकनॉमिक रिफार्म पढ़ रहे थे सर ये क्या बोल रहे हैं अभी देखो पूरा इकनॉमिक रिफार्म इसी पे है पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म बीओपी क्राइसिस पे ही था क्योंकि अभी देखो मैंने आपको बताया बीओपी क्या होता है मैंने बताया आपको बीओपी सरप्लस का क्या होता है मैंने आपको बताया बीओपी डेफिसिट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया कौन कौन सी करेंसी होती है इसमें फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में क्यों ऐसे करें कितने इतनी करेंसी रखी गई लेटेस्ट कौन सी करेंसी डाली गई है कौन सा मतलब जो यून था चाइना का ठीक है गोल्ड का रोल भी मैंने आपको बताया था ये भी बताया कि अगर एक ही करेंसी होती है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में तो क्या होता ठीक है कंट्री का अगर कोई उसमें कंट्री की वजह से उसमें डिक्लाइन अगर नहीं हो रहा लेकिन को यूएसए की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो बुकत ना पड़ता है बाकी भी दूसरी कंट्रीज को भी ये भी हमने देखा अब हमें बीओपी क्राइसिस जाना जो ही हमें बीओपी क्राइसिस समझ में आ जाएगा हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेसिक समझ में आ जाएगा और ये यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीओपी क्राइसिस क्या था फिर क्राइस का मतलब इश्यूज प्रॉब्लम्स थे ठीक है इफ इंटरनेशनल रिजर्व्स ऑफ ए कंट्री आर नॉट एनफ टू फाइनेंस बी ओ पी डेफिसिट्स द कंट्री फेसिस बी ओ पी क्राइस अगर इंटरनेशनल रिजर्व जो है जो करेंसीज इंटरनेशनल करेंसीज के हम जनरली बात करें पाँच के मैंने बात की जो अगर इंटरनेशनल रिजर्व जो कंट्री के होते हैं सबसे इंडिया का जो इंटरनेशनल फॉरन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें जो है डॉलर उसमें जो है वो फाइव करेंसीज नहीं है डॉलर यन यू एन ठीक है यूरो पाउंड ये सभी नहीं है बहुत कम है तो क्या होता है जो भी बी ओ पी जो होता है ठीक है ये जो अगर डेफिसिट बी ओ पी डेफिसिट होता है बी ओ पी डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए क्या होता है हमारे पास अगर जो है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व हम उसको यूज़ करके उसको फाइनेंस करके बी ओ पी डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं और बी ओ पी को जीरो तक लेकर आएंगे ठीक है ओवरऑल बी ओ पी रहना चाहिए पर वन के बराबर ठीक है सॉरी जीरो के बराबर बैलेंस रहना चाहिए मतलब जनरली आप याद रखो बैलेंस रहना चाहिए लेकिन जब हम डेफिसिट में है तो डेफिसिट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं डेफिसिट जो हमारे पास फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है लेकिन जब हमारे पास फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है यहां से हम बीओपी डेफिसिट है लेकिन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी पैसा नहीं है जिसको हम फाइनेंस करते लेकिन हम इसका मतलब कंट्री किस में है कंट्री क्या फेस कर रही है बीओपी क
एक्सचेंज रिजर्व होता है याद रखो जिसमें फॉरेन करेंसीज होती हैं ये पांच करेंसीज होती हैं ठीक है अगर मैंने आपको बताया था अगर बी डेफिसिट होगा अगर बी ओ डेफिसिट होगा इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हमारे पास क्या है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है इसमें जो करेंसीज हम इसका यूज करके बी डेफिसिट से कम क्या करेंगे कम करेंगे और हम डेफिसिट से बाहर आके या सरप्लस में जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे ठीक है लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी बी ओ पी जो है हमारे पास जो है फॉरन एक्सचेंज रिजर्व में करेंसी नहीं है बहुत कम है अमाउंट हमारे पास तो दैट मीन्स हम किस में हैं बी ओ पी क्राइसिस में आपको समझ आए होगा बी ओ पी क्राइसिस का मतलब क्या होता है वेन द लास्ट वॉल ऑफ सपोर्ट ब्रेक जब हमारे पास लास्ट ऑप्शन भी खत्म हो चुका होता है ठीक है अब इंडिया में ऐसा क्यों हुआ था कहाँ से स्टार्ट हुआ था आए सच क्योंकि अगर कोई क्राइसिस शुरू होता है ना पहले आए ऐसा ऐसा शुरू होता है फिर वो बढ़ जाता है जैसे कोरोना वायरस हुआ कोरोना वायरस जनरली आप देखो मार्च से स्टार्ट हुआ 2020 में ठीक है हो गया स्टार्ट तो हमने देखा कि ठीक है चलो एक महीना लॉकडाउन करेंगे तो इकोनॉमी थोड़ा सा सपोज वन परसेंट जो है जीडीपी में रिडक्शन आ जाएगा ये हमने टारगेट एक लगाया वो बेसिक वो थोड़ा सा आ, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था आगे क्या होने वाला तो देट मीन्स थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी लेकिन हमारे पास फाइनेंस थे रिजर्व थे हमारे पास अब क्या हो रहा है तो हमने देखा नहीं प्रॉब्लम कोरोना वायरस का इशू और बढ़ रहा है क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं तो हमने क्या किया हमने फिर से लॉकडाउन किया तो अब जीडीपी कहां पर रिडक्शन हो गया दो परसेंट डिक्लाइन हो रहा है नेगेटिव में उसके बाद हमने फिर से लॉकडाउन फिर से लॉकडाउन किया एक और इशू ये आ जाता है लास्ट में हमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हम पूरे किस में चले जाते पूरे क्राइसिस में होते हैं हमारे पास फिर लास्ट में इतना पैसा भी नहीं बचता कि हम लोगों को क्या करेंगे सैलरी पे करेंगे लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ लोगों को टाइम टू टाइम पैसा मिला जो भी जॉब कर रहा था किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है सैलरी पहले से टाइम पे मिलती थी अगर सपोज पहले सपोज आज सपोज क्या हो रहा है सपोज अगर मार्च खत्म हो गया तो आठ नौ मार्च तक सैलरी आती थी पिछले महीने की फेबररी के मंथ की लेकिन कोरोना वायरस के टाइम में एक चीज़ देखने को मिला अगर सैलरी आनी थी आठ नौ मई आठ नौ तारीख को वो पहले ही तारीख को मिलती थी उनको ये चीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सही ढंग से देखा है मतलब ये तो मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा ऐसा भी क्यों किया गया क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा नहीं था जब लोगों के पास पैसा नहीं तो वो कैसे खर्च करते नहीं करते क्योंकि उनको पता था क्राइसिस चल रहा है पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा क्या गवर्नमेंट हमें पैसा डालेगा लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर उसने टाइम टू टाइम पैसा देना शुरू कर दिया क्योंकि लोग यहां से बाहर नहीं निकल रहे काम करने के लिए शॉपकीपर्स का घर नहीं चल रहा है उनके पास पैसा नहीं होता है बहुत सारी चीजें होती हैं फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है इनको अपने अकाउंट से पैसे देने क्योंकि लोगों को जान तो बचानी है इनको खाना देना होता है इन शॉपकीपर्स को बहुत सारी चीजें होती है लेकिन यहां पर क्या रखा गया यहां पर बोला गया कि नहीं शॉप खुला रहेगा सिर्फ एक सैनिटाइजर यूज करके लेकिन अब शॉप वालों के पास कौन खरीदेंगे हम ही खरीदेंगे लेकिन हम पैसे कहां से लाएंगे हम तो जॉब नहीं जाते मतलब हम कंपनी में प्राइवेट कंपनी में जॉब तो नहीं कर पाते तो हम पैसे कहां से लाएंगे लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो कर रहा था उसको पैसे मिलते थे जब सपोज ये पर्सन ए है पर्सन पर्सन ए है ये पर्सन बी है पर्सन सी है पर्सन ए बी सी के पास क्या है सैलरी आ गई ना तो हम क्या करेंगे सैलरी को खर्च करेंगे तो इसके पास जो पैसा गया ये भी अपना घर बसाने लगा तो हम भी चल रहे हैं और गवर्नमेंट भी जो है इसको बैलेंस करता गया ये मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग था इस साल जो देखने को मिला अगर आप एक्चुअली ये एक्चुअली सारा खेल न्यूज से पता चला अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे होते कोरोना वायरस के टाइम पे तो किस तरीके से मतलब क्या क्या ये हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं चल रहा है चीजों को समझो चीजों को समझ इसमें न्यूट्रल रह लो आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है तारीफ बात यहां पर नहीं आ रही है बात आ रही है कि इशू क्या था क्या प्रॉब्लम में चल रहे थे किस तरीके से हैंडल करना पड़ता है कल आप घर चला रहे हो खुद खुद जब बड़े हो जाओ घर चला आपके घर में कुछ ऐसी क्राइसिस हो जाएगी कोई खास बीमार हो जाए किसी की शादी हो गई फिर पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं किस तरीके से आप चीजों को हैंडल कर सकते हो क्या क्या सिचुएशन होते हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको समझ नहीं है तो देखेंगे हम बी क्राइसिस एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद ही ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने लगी मैं बताऊंगा उसके बाद वार भी हुआ था पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ भी वार हुआ था उसके भी प्रॉब्लम हो गई उसके बाद हम देख सकेंगे कि किसके साइड से क्या बोलते उसको यहाँ से हाँ ये दो बार और प्राइम मिनिस्टर का डेथ होना कंजिकेटिवली दो प्राइम मिनिस्टर की बार बार डेथ होने लगी ठीक है प्राइम मिनिस्टर एक साल तक भी नहीं टिकता था वो भी प्रॉब्लम आने लगा तो उसकी वजह से भी बहुत सारे क्राइसिस तो 1957 से थोड़ा सा जो है बी क्राइसिस देखने को मिला 1957 से लेकर नाइनटीन तक मैं बताऊँगा इसमें क्या हो रहा था ठीक है मॉडरेटली सिग्निफिकेंट ठीक है उसके बाद आगे देखेंगे
मोस्ट सिग्निफिकेंट देखने को मिला बी ओ पी क्राइसिस फिर नाइनटी नाइन और लास्ट पे क्या किया उन्होंने बोला नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे कौन से रिफॉर्म्स इसको बोला गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अब आगे देखते हैं हम क्या हो जाता है क्योंकि जब जब तक हम एक वन नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी वन तक नहीं आएंगे ना क्या हो रहा था तब तक हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पता ही नहीं चलेगा और आपको इतना मजा आएगा ना इकोनॉमिक रिफॉर्म समझने के लिए ये तो हम वही पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ से आप कहीं से अंदाजा नहीं लगा सकते कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं नाइनटीन टू फिफ्टी सेवन से लेकर नाइनटीन सिक्सटी फाइव तक याद रखो नाइनटीन फिफ्टी सेवन नाइनटीन सिक्सटी फाइव मतलब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जनरल याद रखो बी ओ पी क्राइसिस था क्यों बिकॉज अब अब यहाँ पर मैंने अभी बोला मॉडरेटली क्राइसिस देखने को मिला था मॉडरेट क्राइसिस बी ओ पी क्राइसिस बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एडोप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस क्योंकि इंडिपेंडेंस होता नाइनटीन फोर्टी सेवन में उसके एक दो साल बाद ऐसी पॉलिसीज लाई गई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आगे देखने को मिल रहा क्योंकि अभी अपनी एक्सपीरियंस भी नहीं थी कंट्री बहुत पुअर थी लोगों के पास खाना नहीं था बहुत सारे इश्यूज थे मेजर इशू यही था कि खाना किस तरीके से लोगों तक पहुंच जाए हम किस तरीके सेल्फ सेफिशन बन जाए किस में फूड में इसलिए क्या लाया गया है इसलिए पहला जो फाइव ईयर प्लान जो है वो किस में लाया गया एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स समझ आ रही है बात जो पहला लाया गया एग्रीकल्चर पे ऊपर काम किया गया अगर आपको याद होगा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो आपने देखा होगा वो आगे हम देखेंगे प्लानिंग में हमें देखना ही है बट स्टिल उसका भी रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो एक तो ऐसी पॉलिसीज लाई गई है इंडिपेंडेंस के बाद जिसकी वजह से बी क्राइसिस देखने को मिला बिकॉज ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पोस्ट नाइनटीन में क्या किया हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई लेकिन जो ही सेकेंड इकोनॉमी सॉरी सेकेंड आप ये बोल सकते हो सेकेंड प्लानिंग लाया जो सेकंड फाइव ईयर प्लान जो था उसमें किस में जो फोकस किया गया उसमें बोला गया इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है प्रायोरिटी सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर भी चल रहा था लेकिन मेन मे, जो मेन प्रायोरिटी जो थी वो किस पे थी वो सॉरी मेन प्रायोरिटी जो थी वो किस पे थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन था लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ था वार हुआ था चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ मतलब वार देखने को मिल रहा है और उसी पीरियड उन्हीं पाँच सालों में और उसी पीरियड में प्राइम मिनिस्टर से डेथ दे, दे देखने को मिल रही है तो यहाँ पर भी ये एक इशू देखने को मिल क्योंकि अगर आप बताओगे कि वार को इसके साथ क्या अगर इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी होती है तो इनको वार के साथ क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन होने दो नहीं ऐसा नहीं होता जब कंट्री की सिक्योरिटी की बात आती है ना तो वहाँ पर हर हर एक चीज़ छोड़ना पड़ता है पूरा पैसा लगाना पड़ता है कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर क्योंकि जब तक कंट्री सेफ नहीं है जब तक बॉर्डर सेफ नहीं है जब तक कंट्री सेफ नहीं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को करना है क्या है तो मेजर फोकस होता है पहले लोगों की जान बचाने कंट्री को सेव करना है उसके बाद बाकी चीजें देखने को मिल रही है ठीक है रीजन आपको याद होना चाहिए 1957 से लेकर 1965 तक बी क्राइसिस किसकी वजह से आपको बोलना है बिकॉज ऑफ कुछ पॉलिसीज ऐसी लाई गई उसमें से एक पॉलिसी था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पोस्ट 1957 फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को लाया गया है ठीक है और ये ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी याद रखना आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी ये ऐसी इंडस्ट्री लाई गई इन्होंने ये इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री थी इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब इस इंडस्ट्री को तो स्टार्ट किया है इंडिया ने लेकिन इसको चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था मतलब यू एस से चीज़ों को लाया गया हो दैट मीन्स ये इंपोर्ट बेस्ड था इस इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए हमें मशीन को कहाँ से लाना पड़ा बाहर कंट्री से लाना पड़ता दैट मीन्स हम हमको कहाँ से देना पड़ता पैसा हमें रिजर्व से पैसा नहीं सपोज अगर हमने यू से लाया मशीन को यू से लाया अपनी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए हमने मशीन को कहाँ से लाया यू लाया यू से लिया जापान से लिए कई किसी भी कंट्री से लिए तो हमें उसको क्या करना फाइनेंस करना है किससे हम करेंगे जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है क्योंकि हमें डॉलर्स में पैसा देना है तो दैट मीन्स हम क्या हो जाएंगे डॉलर्स हमें कम हो जाएंगे डेफिनेटली क्योंकि हम इंपोर्ट करें इंपोर्ट का मतलब डॉलर्स का कम होना तो दैट मीन्स हमारे पास डॉलर्स क्या हो जाएंगे डेफिसिट हो जाएंगे जब डॉलर्स बहुत ज़्यादा जब हम डेफिसिट में चले जाते हैं तो एक टाइम ऐसा था हमें फाइनेंस के लिए कुछ बचता ही नहीं है जब हम एक्स इम्पोर्ट करते तो हमारा हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं या मतलब बी क्राइसिस में हम जनरली आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस भी बोल सकते यही लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ठीक है नीडेड इंपोर्ट ऑफ मशीन फ्राम इंडस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज हमें क्या चाहिए मशीन ही चाहिए इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए लेकिन वो इंपोर्ट बेस्ड था उसके लिए हमें क्या करना पे करना पड़ता था हमें यहाँ पर डॉलर्स देना पड़ता था फॉरन एक्सचेंज रिजर्व हमारा रिड्यूस होता था दूसरी बात इंडिया इंडिया इंपोर्टेड हैवीली बट एक्सपोर्ट्स वायर वेरी इनसिक्योरिटी ठीक है चलो हम ये नहीं बोलेंगे ठीक है इ
तो चाहे ही चाहे ठीक है मिल रहा है लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये थी इम्पो एक्सपोर्ट्स कम होने में एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे अगर सपोज फाइव थाउजेंड करोर्स का फाइव थाउजेंड करोर्स का इम्पोर्ट हो रहा था मतलब ये हो रहा था कि ये चीज़ों को खरीद रहे थे लेकिन थ्री थाउजेंड करोर्स का ही क्या कर रहे थे एक्सपोर्ट कर रहे थे मतलब टू थाउजेंड जो है टू थाउजेंड करोर्स का हम लॉस नहीं बोलेंगे टू थाउजेंड करोर्स का इनका डेफिसिट देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर इनके पास फाइव थाउजेंड करोर्स ये पे कर रहे थे दैट मीन्स यहाँ वहाँ से आते हैं थ्री थाउजेंड करोर्स टू थाउजेंड करोर्स का डेफिसिट देखने को मिल रहा है ना तो दैट मीन्स यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम भी ये था इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट्स कम कर रहे थे जिसकी वजह से पूरा फाइनेंस नहीं हो पा रहा था ठीक है तो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो रहा था वो डेफिसिट की तरफ जा रहा था इंडिया इम्पोर्ट हैवीली बट एक्सपोर्ट्स वेर वेरी इनसिग्निफिकेंट दियर फोर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रमोशन क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपोर्ट तो करते लेकिन एक्सपोर्ट कौन करता एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ही करता क्योंकि उस टाइम क्या था पूरा पब्लिक सेक्टर सिस्टम था प्राइवेटाइजेशन उस तरीके से नहीं था प्राइवेट कंपनीज नहीं थी तो दैट मीन अगर प्राइवेट कंपनीज होते वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते वहाँ से भी डॉलर से मैंने पहले ही बोला ना प्राइवेट कंपनी एक्सपोर्ट करिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करिए पूरा रिजर्व किस के पास रहता है या आरबीआई के पास ही रहता है तो आरबीआई के पास क्या आता है एक सेंट्रल बैंक के पास क्या था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाता है लेकिन यहां पर जब प्राइवेटाइजेशन ही नहीं था ठीक है प्राइवेट कंपनीज करते ही नहीं थे एक्सपोर्ट उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी तो दैट में जिसकी वजह से क्या होने लगा रिजर्व कम होते गए अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो इनको क्या ऑप्शन बचा फिर क्या करने के लिए फॉरन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन कुछ लिंक हो रहा है चीज़ों अगर आपको लिंक हो रहा है ना चीज़ें तो आप समझो आपको फिर ये समझ आ रहा है ठीक है इस तरीके से एक टॉपिक को पढ़ना पड़ता है लिंक कर रहा होता है फिर जो फैक्चुअल होता है ना वो अपने आप याद हो जाता है आप फिर ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन कर लेकिन अगर डायरेक्टली फैक्चुअल पे याद रखना शुरू रखना शुरू करोगे वो कभी याद नहीं हो जाएगा इतना याद रखो आप हर एक टॉपिक को लो ये अप्लाई करो इंडिया इम्पोर्ट है ये मैंने बोला बिकॉज इंडिया बिलीव दैट एक्सपोर्ट्स आर बेसिकली टूल्स ऑफ एक्सपोर्टेशन इनका ये कहना था अगर हम एक्सपोर्ट्स करेंगे मतलब एक्सपोर्ट करेंगे किन के साथ बाकी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सप्लाइटेशन इन्होंने इसका नाम दिया ये तो एक्सप्लाइटेशन खुद को खुद को एक्सप्लाइट करना करने के बराबर हो गया ये मतलब इंडिया का इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई थी इनको एक डर था कि फिर एक मार्केट ओपन हो जाता ना किनके लिए बाहर कंट्रीज के लिए तो वो यहां पर भी काम करते लेकिन ये नहीं चाहते थे ये बोल रहे नहीं एक्सपोर्ट्स जो है एज ए टूल ऑफ एक्सप्लाइटेशन का नाम इन्होंने दिया था इंडिया ड्रिफ्टेड इनटू बी ओपी क्रैश जब तक ये क्या हो गया इन्होंने बोला नहीं हम क्या करेंगे हम एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे और यहां से इंपोर्ट्स करते गए बीओपी क्या हो गया वो डेफिसिट में चला गया बीओपी क्राइसिस देखने को मिला एक टाइम पे ये कहां चला गया ड्रिफ्टेड इनटू बीओपी क्राइसिस वार्स विद चाइना पाकिस्तान फर्दर वर्स द कंडीशन और यहां से चाइना के साथ वार होना पाकिस्तान के साथ वार होना उसकी वजह से भी क्या होने लगा कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई जब मैं आपको ये प्लानिंग पढ़ाऊंगा ना फायर प्लान पढ़ाई पढ़ाऊंगा मैं मार्केट एंड फायर प्लान प्लान पढ़ाऊंगा मैं प्लानिंग पढ़ाऊंगा उसमें जो मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्कस करूंगा उसमें मैं मुझे डिटेल में बताना है फिर बताऊंगा मैं किस तरीके से बा, बाकी कंट्रीज ने इंडिया पे वार किया क्या एक्सपेक्ट किया था उन्होंने लेकिन फिर उस एक्सपेक्टेशन की वजह से कैसे वो फेल हो गई मैं बताऊँगा मैं आगे आगे इन नाइनटीन हंड्रेड एटी वी वे आर ट्राइंग टू इंडस्ट्रलाइज बट देखो मैं गाइज आपको बोल रहा हूँ बुक्स के परस्पेक्टिव के हिसाब से मैं अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ जो मैंने बुक्स से पढ़ा है जो मैंने सुना है जहाँ से मैंने पढ़ा है खुद जो हम लिखते हैं जो हमें लिखना पड़ता है हमें न्यूट्रल लिखना पड़ता है जो सच होता है वही लिखना पड़ता है ये आप ये नहीं करना कि अगर मैं कोई कभी कुछ इसके बारे में मुस्लिम्स के बारे में बताऊँगा कि इस तरीके से हुआ मतलब किस में हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा मैं मोहम्मद अली जना के बारे में तो आप बोलोगे कि नहीं ये शायद उसकी तारीफ कर रहे हैं या मैं गांधी जी की तारीफ करूँगा तो आप मुस्लिम्स बोलेंगे कि नहीं ये गांधी जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं तो या हिंदूज बोलेंगे कि ये मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ क्यों करें ऐसा नहीं गाइस ये आप याद रखो पढ़ाई में ये चीज़ नहीं है पढ़ाई में न्यूट्रल रहना जितना आप न्यूट्रल रहोगे ना उतना बहुत ज़्यादा आगे जाओगे क्योंकि ये पढ़ पढ़ाई है मैं आपको झूठ तो बोलूँगा नहीं कि उसकी तारीफ करो इसकी तारीफ करो ये इस तरीके से हमें चलना कि हमें न्यूट्रल रहना होता है जितना आप न्यूट्रल रहोगे क्योंकि पढ़ाई में न्यूट्रल ही रहना है अदरवाइज़ आप उस उसको अलग तरीके से सोचोगे ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं मैं अपना अपने भाषा में नहीं बोल रहा हूँ ये सारा बुक्स का लिखो मेरे नोट्स के सामने हैं ठीक है तो हमेशा कोशिश करो कि जब भी कुछ भी कोई भी चीज़ हो तो उसमें न्यूट्रल रहो ठीक है जैसे मैं अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा मोहम्मद अली जना मोहम्मद अली जना का जितना रोल होगा ना हमारे एग्जाम परस्पेक्ट के हिसाब से मैं उतना ही पढ़ा होगा
क्योंकि हमें भी कहीं पर गाइड किया गया कि पढ़ाई में न्यूट्रल रहना होता है तभी आप चीज़ों को समझ सकते हो ठीक है नाइनटीन में क्या हुआ वी वेर ट्राइंग टू इंडस्ट्रलाइज बट द एक्सपोर्ट प्रमोशन वॉज नॉट देयर हम चाहते थे कि इंडस्ट्रलाइजेशन करें लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन था ही नहीं हमारे पास हमारे पास क्या थे रिजर्व कम हो गए तो हम क्या इम्पोर्ट भी नहीं कर पाते थे ढंग से क्योंकि जब हमारे पास था ही नहीं कुछ देने के लिए हम क्या खरीदेंगे ठीक है सो टुक लोन फ्रॉम आई एम एफ तो हमने क्या किया डेफिनेटली हमने अगर इंडस्ट्रलाइजेशन का नाम लिया मैंने पहले बोला इंडस्ट्रलाइजेशन किस पर डिपेंड है इंडस्ट्रलाइजेशन बेस्ड ऑन जरा मुझे बताओ इंडस्ट्रलाइजेशन बेस्ड ऑन ये इम्पोर्ट बेस्ड था मशीन हमने इम्पोर्ट की थी उसके लिए फाइनेंस करना था तो हमारे पास डेफ हम ऑलरेडी डेफिसिट में तो उसको फाइनेंस करने के लिए हमने कहाँ से लोन लिया आई से लोन लिया रिपीट इट बिफोर मैचोरिटी पीरियड ठीक है लेकिन हमने क्या किया फिर 1980s में हमने जो मैचोरिटी पीरियड दिया था जब तक हमें ये इसको पे करना था हमने वहाँ तक इसको पे किया था तो दैट मीन्स उस टाइम हमने कुछ रिकवर किया था फॉर एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाया गया था तो उस टाइम हमने क्या किया वो क्विकली हम उससे बाहर आ गए उस क्राइसिस से हम जल्दी जल्दी बाहर आ गए लेकिन 1991 वाला बड़ा खतरनाक था जो 1991 जो है एक्चुअल में 1991 में क्या हुआ था गल्फ वार हम देखेंगे ठीक है ये हम इन कल देखेंगे अगर मैं आगे जाऊँगा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको सिर से ऊपर जाएगा आई होप यहाँ तक आपको आइडिया लग रहा होगा हम क्या कर रहे थे अभी तक बी याद रखो बी सरप्लस याद रखो ध्यान से सुनो बी ओ पी याद रखो करेंसीज याद रखो ठीक है सरप्लस का मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर्स मतलब फॉरेन करेंसी ज़्यादा होती है जनरली डॉलर्स की बात करो क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर अदर्स डेफिसिट होता है जब कम होता है क्यों पाँच करेंसीज को रखा गया है लेटेस्ट करेंसी कौन सी थी गोल्ड का रोल मैंने बोला एस का रोल मैंने बोला ठीक है उसके बाद मैंने बोला नाइनटीन सिक्सटी फाइव में क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्यों हो गया इंडस्ट्रलाइजेशन जब किया गया तो उसमें क्यों वो इंपोर्ट बेस्ड था मशीन को लाया गया उसकी वजह से क्या हो गया हम डेफिसिट में चले गए जब हम डेफिसिट होता है बी ओ पी डेफिसिट होता था हम किस में चले जाते हैं बी ओ पी क्राइसिस में उसके बाद उसको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था कौन सा हम कहाँ चले जाएंगे आई के पास आई से हमने पैसे लिए उसको फाइनेंस करने के लिए इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी है कल हम देखेंगे इन शाला और उसके आगे हम देखेंगे क्या क्या मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता दिखाता हूँ स्क्रीन पर ये हम पढ़ेंगे कल कल हम देखेंगे ये ये तो यही ये वही पेज है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आउट क्राउडिंग आउट क्या होता है ये काजेज क्या क्या हैं ठीक है ये अच्छा ये यही पेज है दो तीन बार आया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या था लेकिन अब मैं कल नहीं बताऊंगा ना बैलेंस पे, पेमेंट क्राइसिस ये मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ था गल्फ वार भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या लाए गए थे और मैक्रो वाला पार्ट क्या था ये भी समझना आपको ठीक है मैक्रो वाला पार्ट भी समझता है लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है डिलाइसेंसिंग का मतलब डी रिजर्वेशन का मतलब रेगुलेशन का मतलब डी कंट्रोल का मतलब क्या होता है ये सभी हम कल जानेंगे डिरेगुलेशन सब कुछ हम जानेंगे कल इन बात समझ में आ रही है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हम सब कुछ इसको ढंग से करेंगे आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कमेंट सेक्शन में सभी मैंशन करेंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा ठीक है और गाइज पर्सन वाला जो सेशन मैंने लिया था कॉलिंग आपके साथ उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया बट ये था कि टाइम लिमिटेड था एक आवर और फाइव मिनट्स में मैंने थर्टी फाइव कॉल्स ली थी ऑलमोस्ट और फाइव हंड्रेड से ज़्यादा मैसेजेस मुझे आए थे उन मैसेज को मैंने अभी रीड नहीं किया टेलीग्राम पे भी आया था मुझे मैसेज और इनबॉक्स में भी मुझे मैसेज मिले थे और इंस्टा पे तो वैसे मिल रहा है उनको मैं देख रहा हूँ लेकिन फिर मैं उनको आंसर लेकर आऊँगा टेंशन लेने की जरूरत क्योंकि संडे को हम एक और लाइव सेशन करेंगे उसमें आ, मैं आपके साथ बातें करूँगा जो भी आपकी क्योरीज हो कि आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर इशूज़ आपको आ रहे हैं अपने इशूज़ डिस्कस करो कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं मैं उनका सोल्यूशन बता दूँगा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग